ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుచుపై శ్రీ కోదండరామయ్య తిరువిధి విహారం శ్రీనివాస మంగాపురంలో కళ్యాణ వెంకన్నకు తిరుచి ఉత్సవం తాళపాకలో వేడుకగా స్వామివార్ల పార్వేట ఉత్సవం అశ్వవాహనంపై చెన్నకేశ్వర స్వామి తిరుచుపై సిద్దేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం అనకాపల్లి దేవుని గుమ్మం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో పవిత్రోత్సవాలు నెల్లూరు నగరంలో శాఖాంబరిగా శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి అనుగ్రహం వేద వేదాంగ స్వరూపుడు శ్రీనివాసుడి పాదాల చెంత వేద అధ్యయనం తిరుమల క్షేత్రంలోని ధర్మగిరి వేద పాఠశాల ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు తిరుచు సేవ వేడుకగా జరిగింది ప్రతి శనివారం టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆలయంలో తిరుచు సేవ నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి సీతారామ లక్ష్మణులను బంగారు తిరుచుపై వెంచేపు చేసి కర్పూర హారతులు అందజేశారు ఆపై భక్తుల కోలాటాలు భజనలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయం ఆడవీధిలో తిరుచి ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది దశరథ రామ నిజ సత్య కామ నమో నమో కాకుత్సరామ రామ దశరథ రామ ఇక ఇటు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడికి తిరుచి సేవ ఘనంగా జరిగింది ప్రతి శనివారం ఆలయంలో స్వామివారికి తిరుచి సేవ జరపడం ఆచారం ఈ నేపథ్యంలో బంగారు తిరుచుపై పసిడి ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పమాలల సోయాగాలతో కన్నుల పండుగగా ముస్తాబైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్ల సమేతంగా కొలువు తీరారు అర్చకులు స్వామివారికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి మాడవీధుల్లో ఊరేగింపు నిర్వహించారు భక్తులు అడుగడుగున మంగళహారతులు అందజేసి దేవదేవుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు కడప జిల్లా తాళబాకలోని శ్రీ చెన్నకేశవ సిద్దేశ్వర స్వామివార్ల ఆలయాల్లో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మోత్సవాలు నయన మనోహరంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా పార్వేట ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ముందుగా శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామివారు రాజగోపాలుడి అలంకరణలో చేత బల్లెం ధరించి అశ్వవాహనంపై వేంచేయగా శ్రీ కామాక్షి సమేత సిద్దేశ్వర స్వామివార్లు తిరుచుపై త్రిశూలాది ఆయుధాలు ధరించి తిరుచుపై కొలువు తీరారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల కోలాహలం నడుమ స్వామివార్లు ఊరేగింపుగా అంకాలమ్మ సన్నిధి దగ్గర ఉన్న సమీవృక్షం వద్దకు చేరుకున్నారు అక్కడ స్వామివార్లు వినోద భరితంగా వేటాడగా అర్చకులు ఉల్లాసంగా పార్వేట ఉత్సవాన్ని పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు అంతకుముందు ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామివారికి వసంతోత్సవం తిరుచి సేవలు విశేషంగా జరిగాయి స్వామి అమ్మవార్లను పలు రకాల ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలువు తీర్చారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శోభాయమానంగా వసంతాలను చల్లుతూ వసంతోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు ఉత్సాహంగా వసంతోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి దేవుని గుమ్మ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు వైభవపేతంగా ముగిశాయి వారం రోజుల పాటు సప్తాహ దీక్షగా సాగిన ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక యాగశాలను ఏర్పాటు చేసి పలు రకాల వైదిక క్రతువులను ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు స్నానపీఠంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని సుదర్శన చక్రతాళ్వార్లను కొలు తీర్చి స్నపన తిరుమంజనం జరిపారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా పవిత్ర హోమాలను పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం మూలవర్లకు ఉత్సవర్లకు ఉపాలయాల సన్నిధానాలకు ధ్వజస్తంభ బలిపీఠాలకు పవిత్ర సమర్పణ నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు ఇటు విశాఖ మహానగరంలోని అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస పూజల్లో భాగంగా శాఖంబరి ఉత్సవాలను కందుల పండువగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని పలు రకాల కాయగూరలు ఫలాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలోని ఆస్థాన మండపంలో శ్రీ జయతీర్థుల ఆరాధన మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి నేటి నుంచి ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ మహోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఆస్థాన మండపంలో జరిగే వివిధ కార్యక్రమాలకు ఆంధ్ర కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి వందలాదిగా విచ్చేసిన దాస సాహిత్య కళాకారులు పాల్గొంటున్నారు ఈ సందర్భంగా తొలి రోజున జరిగిన ప్రారంభ కార్యక్రమంలో కర్ణాటక రాష్టం ఉడిపి పుత్తినే మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ సుగుణేంద్ర తీర్థ స్వామీజీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు 
சிம்பபுரி வாசுல ஆராத்ய தேவத அம்மலகன்ன அம்மசரி ராஜ ராஜேஸ்துரி தேவி அம்மவாரு சேகம்மரி தேவிகா கொலுதிரி பக்திலனு கடாக்சின்சாரு பத்தாயி, ஏப்பில, திராக்ஷ, மாமிடி, ஜாமா வண்டி பலுரக்கால பண்ணலத்தோ வங்காய, காகரகாய, பெண்டகாய வண்டி பலுரக்கால சேகலத்தோ தரின்சாரு சித்துரு ஜில்லாம் டி புத்துருலோனி சரி கோதுண்டராமு ச்வாமி வாரி ஆலையம்லோ ச்வாமி வாரி பரம்ஹோத் சவாலு சிவரி கட்டானிக்கி சிருக்குன்னை उत्सवाल्लो भागंगा स्वामिवारिकी अस्वबाहन सेवा विसेश्रंगा जरिगंदे सर्वालंकल सोभीतुलेन स्री कोधुन्ड राम स्वामिवारु कल्की भगवानुडि अलंकनलो अस्वबाहनं पै कोलूतीरी माड विधिलो विहरिंचारु திருபத்திலோனி மாதி கலாக் சேதரம்லோ தியாக ராஜ ச்வாமி வாஷிக சங்கித மாகோத் சவாலு கணங்க ஜருகுத்துனை திருமுல திருபதி தேவச்தானம் சரி தியாக ராஜ உத்சவ கமிட்டி ச்வாமிக்த ஆத்வார்யம்லோ டெப்பையடுவத்தியாக வேதாலே சிலலுக ஆவிஷ்குதமைன புண்ய கிரிலு திருமல கிரிலு அந்துகே சரி வெங்கடே ச்வருணி சாக்ஷாத்து வேத ச்வருப்படிக பேர்க்கொன்னாயி மன புரானாலு கலியுகம்லோ சர்வ மானவாளிக்கி அப்பைய பிரதானன் செய்யடானிக்கி வைகுண்டம் நுன்சி வெங்கடாச்சலானிக்கி விச்சேசின வைக்குண்டா भरत खंडम् वेद भूमिगा विनिति केक्किंदी पुन्य भारतावनी सनातन संप्रदायालकु हैंदव सम्स्कृतिकी मोला धारं यंदरो दिव्य पुरुषिलु तम तपो सेक्तिनी धारबोसी विस्व स्रेचु कुरूपंदिंचन वे वेदालु इसमस्त सुरुष्टि मनुगड एकत्व दैवत्वं गुरिंची विवरिंचारू अलागे सामवेदनलो पूर्थिगा वास्तविकत उन्टुन्दी अंटे प्रानकोटी जनन मरनालनु तिलिपेदे सामवेदन इक यजुर्वेदनलो आया देवतलको पूजादिकालु यला चेयाली इत्यादी विवरालु சரி மகா விஷ்ணுவு சோமகா சுருடனே ராக்ஷ சுண்ணி மத்தியாவதாரண்லோ சம்பரின்சி ரக்ஷிஸ்தாடு ஏ மகா கட்டானிக்கி நிதர்சனங்க விலுகுந்துத்துன திவ்யக் சேத்ரம் சித்துரு ஜில்ல நாகலா புரண்லோ நிலவைன சரி வேதவல்லி சமைத வேதனாராயின ச்வாமி ஆ திருமல சரினிவாசுனி வேத ச்வருப்படிக, திருமல கிரிலனு வேத கிரிலுக, ஒரானாலு கிர்த்திஸ்துனை. அடுவன்டி வேதாலகு சமுசித ச்தானும் கல்பிஸ்து, தர்ம வியாப்திக்கி, தேவ தேவுடி பிராப்புவானிக்கி பட்டங்கடுத்து, திருமல திருப்பத்து தேவச்தானும் ஏற்பாட்டு சேசின சிரிவாரி பாதால செந்த, 
వేలాది మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ వేద విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు తొలుత పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరంలో తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలోని నమ్మాళ్వార్ సన్నిధిలో టిటిడి వేద పాఠశాలను ప్రారంభించింది ఆ తర్వాత ఈ వేద పాఠశాలను తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలోకి మార్చారు కాలక్రమంలో వేద పాఠశాలను శ్రీవారి ఆలయం వెనుక వైపున పడమర మాడవీధిలోని వసంత మండపం నరసింగాపురం కళ్యాణి డ్యాం ప్రాంతాల్లో నిర్వహించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం అక్టోబర్ ఆరున అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు చేతుల మీదుగా తిరుమలలోని ధర్మగిరి ప్రాంతంలో శాశ్వత వేద పాఠశాలకు శంకుస్థాపన జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభమైన ధర్మగిరి వేద పాఠశాల ఇరవై రెండు ఎకరాల విశాలమైన విస్తీర్ణంలో పచ్చటి ప్రకృతి శోభ నడుమ ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో విద్యార్థుల పాలిట కల్పతరువుగా వెలసిల్లుతోంది మొత్తం పదిహేడు శాఖలు ఆరు వందల యాభై మంది వేద విద్యార్థులు అరవై మంది అధ్యాపకులు ఉన్నారు ఈ వేద పాఠశాలలో ఋగ్వేదం శుక్ల యజుర్వేదం కృష్ణ యజుర్వేదంలో త్రైత్రీయ శాఖ మైత్రీయ నేయ శాఖ సామవేదంలో కౌతను సామవేద జమినీయ అధర్వణ వేదం దివ్య ప్రబంధం వైఖానస ఆగమం పాంచరాత్ర ఆగమం శ్రీవైష్ణవ ఆగమం శైవాగమం తంత్ర సారాగమం ఋగ్వేద స్మార్తం శుక్ల యజుర్వేద స్మార్తం కృష్ణ యజుర్వేద స్మార్తం వైఖానస స్మార్తం విభాగాలు ఉన్నాయి వేదాభ్యాసంలో కాలపరిమితి పన్నెండు సంవత్సరాలు కాగా అధర్వణ వేదం మైత్రీయ నేయ విభాగం కోర్సుల కాలపరిమితి ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అలాగే వేదంలో మిగిలిన విభాగాల కాలపరిమితి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు వయస్సు కలిగి ఉపనయనం పొంది ఉండి ఐదవ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు వేద విద్యకు అర్హులు ఆగమం స్మార్తం కోర్సులకు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు వయస్సు కలిగి ఉపనయనం పొంది ఉండి ఏడవ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి ఇక వేద విద్యార్థులకు కోర్సు ప్రారంభం నుంచే వారి పేరుపై మూడు లక్షల రూపాయలను టిటిడి డిపాజిట్ చేస్తుంది ఆగమ స్మార్త వేద విద్యార్థులకు ఒక లక్ష రూపాయలను డిపాజిట్ చేస్తుంది వేద విద్య పూర్తయిన తర్వాత విద్యార్థులకు యోగ్యతా పత్రంతో పాటు డిపాజిట్ మొత్తాన్ని వడ్డీతో కలిపి టిటిడి అందిస్తుంది ఈ వేద పాఠశాల ప్రాంగణంలోని అధునాతనమైన భవనంలో అన్ని సౌకర్యాలను టిటిడి వేద విద్యార్థులకు కల్పిస్తోంది ఉచిత వసతి భోజన సదుపాయాలతో పాటు వేద విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం వేద పాఠశాల ప్రాంగణంలోనే టిటిడి ఆధ్వర్యంలో ప్రథమ చికిత్సా కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు ఈ వేద పాఠశాలలో వేద విద్యార్థులు తాము అభ్యసించే వేద విద్యలో భాగంగా శ్రీవారి మాదిరి బ్రహ్మోత్సవాలను ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తూ ఉంటారు వేదాలను విశ్వవ్యాప్తం చేసి భావితరాలకు వెలకట్టలేని సంపదగా అందించాలనే సత్సంకల్పంతో ఒక్క తిరుమలలోనే కాకుండా దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వేద పాఠశాలల్ని స్థాపించి వేద విద్యను విద్యార్థులకు చేరువ చేస్తోంది టిటిడి సకల శాస్త్రాలకు సనాతన ధర్మాలకు మూలాధారమైన వేదాలను పరిరక్షిస్తున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కృషి సర్వదా ప్రశంసనీయం ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టిటిడి నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరం భక్తి సౌగంధాలతో మెరిసింది పలు ఆలయాలలో భక్తుల సభరితంగా సాగిన ఉత్సవాలు అర్చనాది హోమాలలో భక్తులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని దైవ దర్శనం చేసుకున్నారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో శ్రీ పద్మావతి దేవికి స్నపన తిరుమంజనం వేదోక్తంగా జరిగింది పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో హరి దేవేరికి ఆగమోక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించారు ఆపై పుష్పమాలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు మారేడుపల్లిలో బలరాం ఆర్ట్స్ గ్యాలరీలో తెలంగాణ బోనాల ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని డివోషనల్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఆయా ఆలయాల సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబిస్తూ వర్ణ శోభిత చిత్రాలతో చూడముచ్చటగా కొలువు తీరిన పలు చిత్రరూపాలు జంటనగర వాసులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి చిక్కడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవర్లను కొలువుదీర్చి పలు రకాల వైదిక క్రతువులతో ఆగమోక్తంగా కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవర్లను కొలువుదీర్చి పలు రకాల వైదిక క్రతువులతో ఆగమోక్తంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు గోవిందనామస్మరణ నడుమ దేవదేవుడి కళ్యాణాన్ని కనులరా వీక్షించి తరించారు నల్లకుంట శృంగేరి శంకర మఠంలో శ్రీ శారదాదేవికి ఆషాఢమాస పూజలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి మూలమూర్తిని పట్టు వస్త్రాలు మల్లెపూల హారాలు స్వర్ణ శోభిత రత్నాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా శ్రీ శారదాదేవిని కొలువు తీర్చి కుంకుమార్చన నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారి శోభాయమాన అలంకరణను వీక్షించి భక్తి తన్మయత్వంతో పరోశులయ్యారు ముషిరాబాద్ శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీదేవి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని గణపతి హోమం జరిగింది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో గణపతి హోమంలో పాల్గొని అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా సోములదొడ్డి ఇస్కాన్ లో లోక కళ్యాణార్థం గోపూజోత్సవం భక్తుల సభరితంగా జరిగింది సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను భక్తులు పసుపు కుంకుమలతో పూజాధికారులు నిర్వహించి పసు గ్రాసాన్ని అందజేసి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో సేవించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక ఇటు జిల్లాలోని పరిగి మండలంలో శ్రీ పెద్దమ్మతల్లి ఆలయం ఆషాఢ మాస పూజలతో శోభిల్లుతోంది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి దివ్యమంగళమూర్తిని పలు రకాల శాఖలతో అందంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చిత్తూరు నగరం సమీపంలోని మురకంపట్టు గ్రామంలో విరూపాక్షమ్మ జాతర కోలాహలంగా జరుగుతోంది తమిళ ఆడి మాసాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు అమ్మవారికి పొంగళ్లను నివేదించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలోని శ్రీ విరూపాక్షమ్మ తల్లికి ఉంజల సేవ విశేషంగా జరిగింది ముందుగా గర్భాలయంలోని అమ్మవారి మూలమూర్తిని సర్వాలంకర శోభితంగా కొల్లు తీర్చి హారతులు సమర్పించారు ఆపై అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని రత్న శోభిత స్వర్ణ భరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో దివ్యంగా ఉంజల సేవలు వెంచేపు చేసి ఉంజల సేవ నిర్వహించారు కర్నూలు జిల్లా బనగానపల్లి సమీపంలోని నందవరం శ్రీ చౌడేశ్వరీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి భక్తులు ఆషాఢ మాసం పుట్టింటి చీరను సారగా అందజేశారు ఈ సందర్భంగా కర్నూలు అనంతపురం కడప జిల్లాల నుంచి భక్తులు అమ్మవారికి అందజేసే సారెను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చారు దారి పొడవున అమ్మవారిని కీర్తిస్తూ సాగిన అమ్మవారి సార శోభాయాత్ర ఆద్యంతం ఉత్సవ శోభితంగా జరిగింది ఇక ఇటు నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ గాయత్రిదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి శాఖంబరి ఉత్సవాలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని అమ్మవారి మూలమూర్తిని పలు రకాల ఆకుకూరలు కాయగూరలతో సుమనోహరంగా కొల్లు తీర్చి పూజాధికారులు నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారి సహస్ర నామాలను పఠిస్తూ లక్ష జాజులతో అర్చనతో అమ్మవారిని సేవించారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలోని శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకుని గోరింటాకు పూజ జరిపారు ఆడపిల్లలు ఆషాఢ మాసంలో పుట్టింటికి వచ్చి పార్వతీదేవి అనుగ్రహ ప్రసాదమైన గోరింటాకును పెట్టుకుని మురిసిపోవడం సంప్రదాయం ఈ క్రమంలో తమ ఆడపడుచులైన వాసవిదేవికి భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో గోరింటాకు పూజ నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు నంద్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారికి అభిషేక సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది శ్రీనివాసుడు దివ్య మంగళమూర్తికి అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో కందుల పండువుగా అభిషేకం పూర్తి చేశారు ఆపై చక్కగా అలంకరించి కర్పుర నిరాజనలు అందజేశారు భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో బారులు తీరి దేవదేవుడి అభిషేక సేవలో పాల్గొన్నారు 
నెల్లూరు జిల్లా వెలిగొండలో కులుతిరిన భక్తుల కొంగు బంగారం కొలితోట శ్రీ మహావిష్ణువు సమేత చెంచులక్ష్మి దేవస్థానం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని క్యూలైన్లో బారులు తీరి స్వామి అమ్మవార్లను ప్రత్యేక పూజలతో సేవించారు పూమాలలు స్వర్ణాభరణాల దివ్యకాంతులు మెరిసిపోతున్న శ్రీ మహావిష్ణువు సమేత చెంచులక్ష్మి అమ్మవార్లకు అర్చకులు అష్టోత్తర పూజలు జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని సత్యనారాయణపురంలో వెలిసిన అంకమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారి జలాభిషేకం వేడుకగా జరిగింది ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా మహిళలు పవిత్ర జలాలను బిందెలలో నింపుకుని శోభాయాత్రగా ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి జలాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో అమ్మవారికి అభిషేకానంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు అలాగే గుడివాడ పట్టణంలో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో శాఖంబరి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని వివిధ రకాల కూరగాయలు పండ్లతో చూడచక్కగా అలంకరించారు ఆలయ పరిసరాలను వివిధ కూరగాయలు పండ్లతో అందంగా అలంకరించారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున శాఖంబరి అలంకరణలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించి తరించారు అనంతపురం జిల్లా పామిడిలో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారికి శాఖంబరి ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముప్పై రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలు పండ్లతో అమ్మవారిని అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు సువాసినిలో శ్రీచక్రానికి కుంకుమార్చన నిర్వహించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు అలాగే అనంతపురం పాతూరు యాదవ వీధిలోని శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో మాసోత్సవాలు నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని వివిధ రకాల వర్ణమయ పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి మధుర పదార్థాలను నివేదించారు భక్తులు వారి వారి గోత్ర నామాలతో అర్చనలు నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజన్ వేదికపై శనివారం రాత్రి వయోలిన్ వాయిద్య కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన విఎల్ కుమార్ బృందం వయోలిన్ పై పలికించిన పలు సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి హైదరాబాద్ నల్లకుంటలోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో కుమారి సాయి సౌమాఖ్య కూచిపూడి నృత్యోత్సవం కనువిందుగా సాగింది జగద్గురువులు ఆది శంకరాచార్యులు జగజ్జనని శ్రీ లలితాదేవిపై రచించిన పలు రచనలపై హృదయంగా సాగిన నాట్యోత్సవం ఆహుతులను అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఎనభై నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారం అయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ